六哥，你整天吃这东西，你有力气干活吗你？你我告诉你，现在整个工地就你在拖后腿，你整天吃这东西，你顶得住吗？六哥，我我又我又还等着我攒彩礼取钱呢，我顶得住，顶你妹呀、啊、爹，拿什么顶？我告诉你，下次再让我你看见吃这东西，就他妈别给我滚蛋！要是力气再大点就好了，要是我是力气最大的人，就不会再有人看不起我了。爸，去给那小子买份盒饭，加个金花。你咋下来吃饭呢？坐着干啥？真，即刻起，除了你之外，全民体质下降一百倍，你成为力气最大的人。情况啊！这一盆盆栽居然喊吊车来搬。我起来！哦，那个不好意思啊，我不是故意的。那要不我帮你把盆栽拔上去。开什么玩笑呢？这吊车吊的都费劲，你能搬得到？ 这吊车吊的都费劲，你能搬得到？又是个想接近我的人。我虽然力气不大，但是搬一盆盆栽还是可以的嘛。这盆栽呀，可有十斤重。我劝你啊，还是。这这怎么可能？不是。怎么了？他不过就是一个普通的民工，怎么可能搬得动需要吊车才能搬运的盆栽？他到底是什么人？哇塞，苏总，你这么年纪轻轻的就这么大的办公室，你可真厉害啊！这算什么？你才是真正的厉害，年纪轻轻，你力气就这么大。这苏总真会开玩笑，搬一盆盆栽算哪门子力气大？我要是力气大，也不会每天被牛哥骂。哎，苏总，这个给你放哪？哦，您放这儿就行。单手就能捧起盆栽，如果能邀请这样的牛人来我们公司坐镇，岂不是要飞黄腾达？那个，苏总，不好意思啊，我有点急事儿，给你放这儿是吧？的人才绝对不能错过呀、啊！一定要把他争取过来。慢点，慢点，慢点！给砸了脚！来来来来来来来！哎哎来，去去抬那把脚！慢点慢点！啊，牛哥，不好意思啊，我刚才给你脚子跑哪儿去了？这么大一块砖得四个人搬，三缺一你不知道啊？九哥，别逗我了，这一块瓷砖哪用得着四个人呢？放你娘个屁！这么大一块砖，没四个人搬得了吗？就是，这是一人一脚才能搬得动。大家都这样，大弟，你比谁特殊啊你？你小子，自己偷懒也就算了，竟然还甩锅！牛哥，咱不是牛逼吗？我们自己搬得了。就是，陈老，神贵在有自知之明。你不是觉得你很牛吗？来，今儿这砖你一个人搬，你要是搬不了的话，今儿这工钱你就别他妈要了。他们这是啥意思啊？演戏呢？
，这也不像开玩笑啊！难道这瓷砖是特制的？冒着干什么搬呀、啊？你要是今儿能搬起来，今儿这工钱我给你双倍。你别演我了，我搬就是了嘛。这些家伙不好好干活，一直演我干嘛？就吃到一小伙儿，还至于吗？呵呵呵，这小子居然真敢说，这可是一整块瓷砖，就你个小鸡哥才。你还被压死了！这小子为了女朋友，整天起早贪黑，拼死拼活的。你不用也不来看他一下。如果不是你想整整他，好好让他长长记性。这些家伙都神经兮兮，一块瓷砖而已，这不是轻轻松松吗？你居然一个人搬起来了！哎，九哥，那个咋说好了？今天的工钱双倍啊！你居然一个人搬起来了，这有什么难的？多来几块也行。我靠，这什么情况？单手砌砖，这、这、这得多大力气啊！我操，单手砌砖，竟然是单手砌砖！我搬了一辈子砖，竟然架到如此神秘！九哥，你什么时候力气这么大了？原来这小子一直扮猪吃老虎。我就知道这小子绝非常人，以后肯定会有大出息。不是，不至于啊，这一块砖而已，多来几块也行啊。什么？什么？这……哈哈哈哈哈哈！哎呀，陈远，你什么时候变这么厉害了？哎，以前呢，都是我不对。没想到你只是想以普通人的身份跟我们相处，哎，受二牛浅薄了。以后你要是混出头了，可可别忘了我们兄弟哥几个啊！我去，这什么意思啊？还演上瘾了是吧？这不是说反话恶心我吗？啊、哎，牛哥，哎呀，我错了，我以后再也不偷懒了。那个，你们别这样了行吗？我害怕。哎呀，小远、啊，钱是我眼拙。我知道你最近挺辛苦的，要不我给你放几天假，回去好好休息休息。等什么时候休息好了，哎，你再回来上班。怎么样？这是要找理由开除我？牛哥，那个我错了，我真的知道错了。我以后再也不偷懒了。我要是没这个工作，我女朋友就得跟我分手。虽然我力气少点，能不能看在我这么多年的份上？咱们穷起力气，开小灯，我们不争气。陈远。你可以安心被开除了，因为从今天开始，你已经没有女朋友要养了。微微，你怕谁？陈远，你瞎呀！这都看不出来。我和黄少今天过来就是为了告诉你，咱们之间结束了。沙波一，你跟微微在一起三年。你摸过微微的手吗？<笑>你知不知道，你每次出去搬砖的时候，微微都会在你跟他租的公寓里伺候你什么？<笑>哎呀，皇上你讨厌，这么多人呢、啊。江微微，我跟你在一起三年，我为了娶你攒彩礼，我天天吃泡面，你他妈就这样对我做这种不知廉耻的事儿？娶我？你也配？要不是看上你家那祖传的药方，本小姐会跟你这种废物在一起吗？祖传药方，那是我们家的立身之本，传男不传女。张薇薇，原来你一直打着他的算盘。就算你现在求着给我，我也不稀罕了，一个破药方而已。人家现在可是皇上的女人。没错，就你那破药方。只有你们这些下等人才想得到，只有像你这样的废物，才想守着那废物药方，天天不放。还有你们家里那两个老不死，无论我怎么骂他们，都不肯说出药方，真是死脑子。骂个爸爸爸妈，赵薇薇，你们真是找死、啊！你这个废物，还想动手？陈宇，敢打我，有几条命够死的？人家皇上可是皇家的少东家，金腰带的拳皇
又有钱又有势，哪是你这种穷逼西狗能比得了的？知道吧？金腰带拳王果然名不虚传。不过，毕竟我远哥，陈元可是单手搬砖的存在。难道陈元比金腰带拳王还牛？小子，现在知道你跟我的差距了吗？细狗就要有细狗的觉悟。人家皇上可马上就要参加力王争霸赛了，比得了吗？能拿得起来半黄砖有什么牛逼？自己钱上来，那就是实话实话办。说我细狗，我看你才是。啊！住手！牛哥，你拦我干什么呀？你疯了！这哪哪可是皇室集团，你有权有势的，你有点劲儿怎么了？人家要是收拾你，就跟碾死一个蚂蚁一样简单。你不照顾自己，得找吧你爸妈吧。别装了。喂，喂我吗？怎么了？刚刚不是挺黄的吗？现在怎么不敢动了？来，打我，朝这儿打！哎呀，皇上，我们就是些老百姓，哪敢跟皇上您这样的大主比呢？你谁呀、啊？哦，我，我是陈耳的领导，今儿都是他陈耳的错，我下来一定好好收拾他。牛、呃、哥。嘿，呃，皇上，呃，这个呢，虽然不多啊，也能代表我们的一份心意。您呢，就、呃、看在我的面子上，您高抬贵手。你的面子？<笑>你以为你是谁呀、啊？就他妈你，也配在本少爷面前叫？舅哥。牛哥，我居然敢打人！打人又怎么样？在这个世界上，力气代表着一切。像这种底层的细狗，这辈子能被本少打，是他的荣幸。你再给我说一遍，说一遍又怎么样？像你们这群废物，这辈子也只配被本少踩在脚底下。你，老祖宗出生就站在山顶，十八岁就登顶拳王，万事称心，是老子的特权。谁敢不服，谁就得死！你们这群蝼蚁有什么资格跟老子抗衡、啊啊啊？你怎么会放了牛哥？放了他，陈远是单手搬砖的存在，最好别招惹我们。没错，陈远力气比你大，狗拿你，别嘚瑟！你们这帮吓唬人、编瞎话、吓唬人都，说这个废物力气比我还大，你不是他们的领导吗？他们这么近路，都编瞎话吓唬我了。我好怕怕呀！如果你想要这条胳膊的话，你就给我大声的叫。陈远是个废物，我叫三遍。皇上，我劝你最好放了我。陈远的力气，只比你大。少废话，叫不叫？叫，叫你妈！我叫你妈！牛哥，哥哥，牛哥，你哎呀，皇上，这些废物敢骂咱们，我一定要为人家哭泣呀！红月，你现在就过来，给微微跪下，磕头道歉，再把你家的祖传秘方双手奉上，我就放了你。你别得寸进尺，怎么了？不愿意啊？牛哥哥，牛哥平时这么照顾我。为了我，挨这个畜生的打，我不能冲到我。这一次，我就……陈儿，陈儿，不许跪！老子做事可明白了，这群他们根本就没把咱们当人看，就是把咱们往死路上逼。那我们是蝼蚁，行。蝼蚁的厉害！啊！得了，给我松开！松开！给我松开！
算是为了牛哥，我也跟这个畜生拼了，老子跟你拼了！打死，打死！是谁惹的陈远？以他的力量，恐怕会出人命啊！打死，打死！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊